Hola a todos, aquí de FTO, estoy otro día acá en la cancha con mi papá que nos está grabando para enseñarle top 3 levantadas espectaculares que pueden hacer tanto los niños como los adultos, así que todo el mundo se pone las pilas y le vamos a enseñar paso a paso cómo realizar estos trucos. Vamos a aprender tres trucazos, ¿ok? Que lo pueden realizar tanto los niños como los adultos, sí o sí. Y te voy a enseñar cómo hacerlos paso a paso para que al final de este video, con un poquito de práctica, te termine saliendo. Eso sí, hay levantadas más fáciles y unas levantadas que te vamos a enseñar hoy que son muy, pero muy épicas. Que si llegas a hacer esto, te vas a lucir como el mejor del fútbol en la cancha. Ya era hora de que volvamos con trucos de fútbol en el canal, así que quiero que muevan el dedito, que le den al botón de me gusta, que se suscriban totalmente gratis al canal, dándole al botón de suscribirse y activando la campanita para ser parte de la familia FTO. Convertirte ya mismo en un FTOnero o FTOnera, lo mejor del mundo. Y si sos un efetonero o efetonera, de verdad, nosotros creamos un fondo de pantalla gratis para vos, para tu computadora o para tu móvil. Así que si todavía no lo sabes, enlaces en la descripción del video para que te lo puedas descargar totalmente gratis como un efetonero y efetonera. De verdad, pero de los de verdad, de verdad. Y si ya lo tenés puesto, etiquetame en Instagram, en Twitter, donde quieras, porque yo voy a estar mirando que todos los efetoneros tengan el fondito y que estén full equipados, eh, Gina. Y no olvides seguirme en las redes sociales donde también subo contenido como este. Vamos a empezar explicando esta levantadita para ir calentando y vamos a ir subiendo el nivel. Así que vayan poniéndose las pilas, ¿ok? Lo que vamos a hacer es que dejamos la pelota quieta con el pie dominante. Vamos a arrastrar la pelota hacia atrás y a medida que la arrastramos vamos a hacer como si fuera un estilo de bicicleta, ¿ok? La pelota rueda hacia atrás y con el pie dominante la pasamos por adelante de la pelota antes de que llegue, ¿ok? Como si fuera esto, ¡pum! Una bicicleta. La pelota sigue rodando, obviamente. Entonces, bicicleta muy rápida. Y cuando la pelota viene, ¿qué vamos a hacer? El cuerpo lo vamos a poner como de costadito, ¿ok? Entonces empezamos de cara, rodamos la pelota, hacemos la bicicleta, ¡pum! Y ponemos el cuerpo como un poquito de costado. Y el pie también, el pie dominante. Entonces, el objetivo de este truco es rodar la pelota en recto, hacia tu pie dominante. Pero con la bicicleta por el medio, ¿ok? La bicicleta, rodamos. Y a medida que viene la pelota, ya vamos a girar rápidamente el pie dominante. Lo vamos a girar para tenerlo de lado con la cara externa mirando la pelota. Y también un poquito el cuerpo, que no hace falta que lo gires así el cuerpo. Sino que simplemente gires un poquito la cintura, ¿ok? De esta manera. El cuerpo puede estar mirando para allá, pero la cintura y la pierna para allá, para que la cara externa quede mirando la pelota. Y después vamos a usar una técnica muy buena, porque es una técnica muy fácil, una técnica que no tiene que hacer mucho esfuerzo. Y con un poco de técnica y práctica vas a lograr levantar la pelota a una altura muy alta y lo puedes usar para muchos trucos, ¿ok? Así que aprendetela porque está muy bueno y te va a venir bien. Entonces, para practicar bien esta levantada sin tener que hacer tanta cosa, puedes simplemente practicarla así. Rodás la pelota, pones el pie de lado y levantás la pierna. Como ven, ¿qué estoy haciendo? Ruedo la pelota, me pongo de costado, ¡pum! Y levanto la pierna. Enseguida que la pelota se sube arriba de mi pie un poquito yo estoy haciendo esto levantar la pierna no estoy haciendo más nada espero que la pelota se suba ni bien se suba a mi pie pum levanto la rodilla la pierna pum no estoy haciendo así ni pegando patada ni nada simplemente girando hacia adentro un poquito la rodilla tengan en cuenta que la rodilla la puedes tirar un poco hacia adentro para que la pierna haga como un poco más de cuchara entonces no solo poner la pierna así sino que ponerte así un poquito rodilla hacia adentro y cuando la pelota venga pum la levantas como de taquito pero levantando la pierna así pum ok entonces practicarlo bien rodás y levantás y ese es el truco de la levantada rodás y levantás ves cómo la puedes levantar de una manera muy controlada y muy alta ahora lo hacemos todo junto ok este es el problema tenés que coordinar hacerlo bien y un consejo que te voy a dar para que te salga bien es que cuando la ruedes rodarla muy lenta porque si no no te va a dar tiempo a hacer la bicicleta y a posicionarte para después levantarla así que rodarla muy lenta la rodamos muy lenta bicicleta el cuerpo y levantamos la pelota ok 
Lo volvemos a hacer todo junto. Rodamos bicicleta, cuerpo y ya está. La tenemos en el aire y controlamos. Como ven, un trucazo que tienen que aprender para lucirse en la cancha. Ahora vamos a subir un poquito el nivel y después para finalizar bajamos otra vez el nivel un poquito. Que bajemos y subamos el nivel no significa que los trucos sean mejores o peores, simplemente que cuestan un poquito más. Así que vamos a hacer uno un poco más complicado y después volvemos a otro más simple y espectacular al final, ¿ok? Así que empezamos con el segundo truco. Vamos a hacer como una especie de movimiento de break dance, ¿ok? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pisar con la rodilla de nuestro pie no dominante. Vamos a pisar la pelota a medida que vamos a apoyarnos con la mano no dominante en el piso. Vamos a alargar la pierna lo más recto que podamos. Como ven, la rodilla ya la tengo arriba de la pelota, ¿ok? Entonces el primer movimiento, ¿cuál es? Apoyamos la mano no dominante en el piso, alargamos la pierna y enseguida que estamos girando ya ¡pum! con la rodilla pisamos la pelota, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a girar el cuerpo para el otro lado porque estamos haciendo como que la, la pierna tiene que dar toda la vuelta y por comodidad del cuerpo obviamente y no romperte toda la espalda tenés que empezar con la mano a la izquierda y a medida que la pierna gira para estar más cómodo ¡pum! te girás hacia el otro lado, ¿ok? Y en este momento ¿qué vamos a hacer? La pelota la tenemos controlada para que no se vaya con nuestra rodilla no dominante, ¿ok? Con nuestra pierna dominante nos vamos a tirar un poco hacia adelante y vamos a, a flexionarla ya así ¡pum! Vamos a hacer este movimiento, ¿ok? Vamos a abrazar la pelota como si fuera una pinza Entonces lo volvemos a hacer todo junto Para que lo vean hasta acá, ¿ok? Nos agachamos, apoyamos Hacemos el movimiento con la pierna estirada Ya estamos en contacto con la pelota con la rodilla Giramos para el otro lado y hacemos la pinza ¡Pum! Y ahí ya la tenemos enganchada la pelota La tenemos que tener enganchada Cuando ya la tenemos enganchada Nos tiramos hacia adelante Y ya, de una manera enganchada Como ven, yo la tengo enganchada ya en la pierna Puedo estar así tranquilamente La pelota no se me va Vamos a hacer el siguiente truco Vamos a tirar el cuerpo hacia arriba Y cuando estemos ahí Vamos a estirar la pierna y la pelota va a saltar, ¿ok? Hasta ahí la técnica. Ahora tiene que salir todo bien y la pelota se tiene que ir recta para arriba. Dos cosas que te recomiendo aprender para que esto te salga cada vez mejor, ¿ok? Primero, el enganche con la pelota, ¿ok? Enganchar la pelota de esta manera para vos tiene que ser algo normal. Si te cuesta mucho, tenés que practicarlo. Y sí, al principio te puede doler un poquito toda esta parte de la pierna, toda la parte de la pierna esta porque estás haciendo mucho esfuerzo. Pero a medida que fortalezcas los músculos, esto va a ser muy fácil, ¿ok? Así que eso es lo primero que tenés que aprender. El enganche con la pelota... De esta manera, ¿ok? Lo tenéis que tener bastante controlado. Y si te salen cosas como estas, todavía mejor. Porque significa que tenés un control máximo de la pelota. Y es básicamente un movimiento muy similar a lo que vamos a hacer ahora. Y aparte, porque significa que viste los trucos del canal. Y así me gusta. A full, a full. Agua. Otra cosa que tenés que aprender para que esto te salga bien es el pase estirando la pierna, ¿ok? Entonces, una vez que tengas eso controlado, practica esto con tus amigos. Ese es el gol. Te pones así, tiras el cuerpo para adelante y estiras la pierna. ¡Pum! Gol. Con al ángulo. Entonces, eso es lo que tenés que practicar. Lo puedes usar para tirar a puerta, no muy lejos, obviamente, y para hacer un paso, ¿ok? Practicás eso. La tenés acá controlada. ¡Pum! Estirás la pierna. Y la pelota sale como un misil de feteonero. Sale así. ¡Fum! ¿Ok? Entonces eso lo tenés que practicar para que salga así, tiene que salir con potencia. Entonces cuando ya tenés todo eso practicado, ya, te, ya puedes practicar el truco. <risa> Ahora llegó el momento de hacerlo todo junto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos todo rápido, ¿ok? Todo rápido. Fum, fum, fum y fum. ¿Ok? Chicos, con un poquito de práctica está fácil. Ok, pasamos ya a un truco, bajamos el nivel un poquito, pero no significa que bajemos la calidad, ok? Así que bajamos al siguiente truco, le tiene que salir a todo el mundo también y va a ser simplemente una levantadita con un poco más de calidad de lo normal. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a rodar la pelota hacia adentro, me pongo así para que lo vea mejor, y a medida que rodamos la pelota, ponemos el pie no dominante en la trayectoria y un poquito doblado, ok? La pelota viene y de manera doblada ponemos el pie así, un poquito de costado, no estoy poniendo recto atrás de la pelota, estoy poniendo de costado para hacer como si fuera una montañita y que la pelota salte, ok? De esta manera, ¡pum! Como ven, la pelota salta, yo hago así, ¡pum! La pelota salta, ¿ok? Entonces, ponemos el pie delante de la pelota de una manera doblada y con ese ¡pum! Conseguimos el efecto ese. Una vez que conseguimos ese efecto, ¿qué tenemos que hacer? Rápidamente, mientras la pelota está en el aire, el pie no dominante, tirarlo para atrás, flexionar el dominante un poquito y ponerlo justo donde vaya a caer la pelota, de una manera doblada, para que no pegue en la cara interna de nuestro pie no dominante. Por lo tanto, lo hacemos todo junto otra vez, rodamos, levantamos, ¡pum! Cuando la pelota viene, flexionamos el dominante, cara interna mirando hacia arriba para que la pelota ¡pum! Bote. Enseguida que bota, controlamos. ¿Okay? No es tan complicada la técnica, pero sí la práctica Que tampoco es tan complicada, la verdad, ¿no? Bastante simple, simplemente practicándolo, practicándolo Chicos, acá la constancia del entreno es la clave Así que lo hacemos otra vez todos juntos Vamos hacia atrás, levantamos, pierna ahí, pum, rebota Y la tenemos controlada, ¿ok? ¡Ah, casi, boludo! Era un slam dunk Mira. La cuncha de la lora si todavía no son parte de la familia, suscríbete totalmente gratis, activar la campanita. Muchas sorpresas e información en la descripción de este video, así que pasate a leerla. Y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Bien, nada.